sen. Yhden poika ystävän mä jätin tekstiviestillä ja toisen näidille kirjoitin pitkän haukkumakirjeen. Nyökyttelin silmät räpsyen, kun se itseään tän oleva idiootti kertoi tietävänsä kuka olen ja mitä tarvitsen. Monta kertaa mä oon mennyt silloin, kun ei olisi pitänyt mennä. Monta pakkaa on pistetty sekaisin yhdessä yössä. Monta psykoottista katkeraa naista on pidetty hengissä. Ja on syvennetty monen yksinäisen miehen tyhjyyttä. Hopea peilejä, isoja ja pieniä vilisee mun silmissä. Kuka on tuo seksuaalista ylivaltaa käyttävä tyttö mun vierellä? Se on pelannut monta peliä, niellyt sata katkeraa voittoa ja kuollut ylimielisessä uhmassaan. Onko olemassa minulle armoa? Älä katso mua noin, eihän me tunneta. Jos otan sinut minun syliin ja paloon. Voidaanko polttaa historian kirjat haavaiset? Hyvä tarkoitus ja saatanan moinen hämminki tilataanko kaljonnan alle taas ambulanssi vai olisikohan se sille itselleenkin armeliaampaa, jos sen yhden naisen shown jättäisi tällä kertaa huomiota? Oletteko koskaan kokeilleet, mitä tapahtuu, kun laittaa samaan huoneeseen viisi tunnelemältään epävakasta persoonallisuushäiriöstä kärsivää ihmistä ja paljon viinaa? Onko olemassa minulle armoa? Älä katso mua noin. Eihän me tunneta, jos otan sinut minun syliin ja valoon. Voidaanko polttaa historian kirjat haavaiset? Rakkaat ystävät, yrittäkää ymmärtää hämmentyneitä tyttöjä, epätäydellisiä enkeleitä. Ovelia pikkunoitia ja niiden suuria eleitä. Älkääkä suostuko niiden oikkuihin tai ryhtykö järjettömiin pelastusoperaatioihin. Sillä ainoa tapa auttaa ketään on opettaa ihminen rakastamaan itseään.